Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ina Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas. Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mo, relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello everyone, how are you today? This is Dean Mel Santa Maria. Buenos dias, ah, buenos tardes, mi amigos and amigas. At uh, tayo ay uh, nasa himpapawid na naman, mga kapatid. Kaya hanggang alas dos tayo ngayong araw na Miyerkules. Yan. Yes, uh, magandang tanghali sa iyo din at magandang tanghali rin sa lahat ng mga nakikinig na sa atin sa Radio 5, 92.3 News FM at mga nanonood sa atin sa Signal Channel 1 sa 1PH. Welcome to another edition, special edition, quarantine edition pa rin po ng programang Relasyon. Yes, Today yes. is July 15 din at inaasahan natin na baka mamayang gabi o bukas may anunsyo kung ano ang magiging estado ng ating quarantine. Mm-hmm. Will we still be yung NCR under GCQ? Ano ang mangyayari? But still, kahit na kung ano man ang sitwasyon natin <laughs> starting tomorrow din, yes. one thing is sure, nandyan pa rin ang COVID-19 sa buong mundo. That is correct. That is correct. At mm-hmm. alam mo Gladys, may mga balibalita sa buong mundo kumuha ng isang consensus ito. Binabasa ko nga kanina Gladys itong balitang ito ha. Uh, okay. na dito ko nakuha sa Philippine Star. Uh, uh-huh. Philippine Star ma- ma- um, uh, sabi eh, ang consensus daw ng karamihan sa mga bansa, millions worldwide back. Okay. Back in virus confinement. So, nag-andahin nag-lockdown ulit Nako. kasi may panibagong yes, surge yes. ng ng COVID-19 virus. But, yes. mukhang oh. may hope na na makakagawa ng vaccine ang isang kumpanya hmm. sa Massachusetts. At ang, okay. at ang kumpanyang yan, yun ang good news, yung uh, hmm. ito, ha, alarm bells, yung kumpanyang yan nasa Massachusetts, at ang sabi, mag-uumpisa na daw sila ng kanilang testing, massive testing sa mas madaming tao na maaaring magtapos medyo sa Oktubre ng taong ito ba o next year? Pero para ata nga yung Sana taon. this year. Okay, uh, Sana nga yung taon. Sana nga yun. No? Ito. Ito. Napaulat din na bef- uh, last quarter, baka sakaling meron na. Sana nga yung taon. Oo, di ba? Kasi that means we only have a couple of ma- months to wait. Kasi July, August, September, sana ngayong taon. But that's good news. Yeah, But good the one is not good is uh, meron ding mga ulat. Ano, uh, I just don't have the article now. Pero nabasa nga na yung itong virus na to, ibang klase. Mukha yung nagkakaroon ng ibang strain, di ba? Mm. nag evolve din siya into something. Kaya nga yung infection parang mas agresibo this time. Yes, di ba? yes. Correct, correct. Oh. Okay. Sibo. Oo. Oo. Pero Mm-mm. hinahanap po itong mga Macron. Sa Macron, iyon ang ano, iyon ang, uh, I think iyon ang uh, Macron. Ay, hindi. Presidente pala yun ng France. Teka ha. Uh, okay. Iyon. Ang sabi, eh, itong kumpanya sa Massachusetts, eh, moderna. Moderna ang pangalan mm. ng, va- ng kumpanyang yon na kapag de-develop okay. ng vaccine. And as a matter of fact, ng preliminary testing na sila. At uh, mm-hmm. 45 participants develop antibodies, which is very good for the bad. For okay. the, yung vaccine po kasi, uh, yan po ang pag-immune ninyo sa mga, sa mga virus. So, oh, oh, oh. para kayo ma-immune, nag yung vaccine na niyo nagbubuo po sa inyong katawan ng tinatawag na antibodies, antibodies. Correct. Na siya na po ang uh-huh. sumasangga sa mga virus. Lalaban. Lumalaban. Lalaban. Mukhang ito, uh-huh. 45 participants nagkaroon ng antibodies 
nung tinest sa kanila. Okay. Kaya ngayon, uh-huh. ang gagawin nila, they will test it massively na ngayon. I think hanggang mm-hmm. October para makita na talaga kung gaano ka generalize ang epekto nitong vaccine na to. Ayan. Yes. At kung Ayan. papala rin, wow! Uh, okay, medyo matagal-tagal pa pala. <laughs> Nakalagay <laughs> dito. Oo, oh, kasi ganito ha. Sabi nila, madaming stages, no? Pero the stages seems to show improvement. The last stage will be scheduled to run through October 2022. Ay, matagal. Matagal pa. Sig- so, first round pa lang ito of trial, siguro. Yes, first round, pero... Diba several trials yan. Several Tapos trials. meron pa silang style na hindi lang doon put pa, pero magkakaroon ng tri- clinical trials all over the world. Correct. Ba't diba susukukan? Yes. Tapos may mga licensing and approval processes pa yan bago talaga pwedeng makapag-manufacture ng uh, vaccine. Tama. Tama. Diba? Kaya nga, sana mapaagap. Sana mapadali. Sana mapadali. Sana okay. sa second or third stage para yung yung positivity is so good na sana para at least yes. merong mga tao magsapalaran at maging maayos naman ang katawan. Kasi tinitignan mo rin yung ano eh, Gladys eh. Not only you, uh, bibigyan ka ng shot, medyo gagaling ka, pero titignan rin yung repercussion kung ano ang mangyayari sa'yo in the long run. And it will take time to determine the lo- longer effects nung, nung baksina iyon. Kaya siguro sa, sa tingin nila, the safest is around October 2022 ang last stage. Which means, siguro yun ang mga last stages na nalalaman na nila yung long-term effects. Nung kanilang binigyan ng shot, siguro 2 or 3 or 4 months before. Yeah. That's right. Oh. Bago magkaroon ng approvals, di ba? Yes. Bago maapprubahan talaga. Bago Tingnan mo muna. Kasi eh, hindi lang naman, it's not a question of arresting something. Pero yung side effects, importante yun. Baka mas makalala sa individual, di ba? O sa tao, para, sa kalusugan. Para ganito, later. Gladys, di ba? O, oh, sinundot mo, ipinrek mo ng vaccine. Nawala yung ah. sakit. Nawala, pero next month, tililing na. Ayun na nga. So, oh, it could so, be... Oh, parang, oh, tama. You have to be very Mas careful. Mas harmful oh, ka nga. So, so oh. they're t- taking very careful. But ngayon, sabi naman, tularan natin ang Japan, tularan natin ang Taiwan, tularan natin yung ibang mga country na kahit wala pa yung mga baksina yan, bumababa oh. na ang bilang na may COVID-19 nila sapagkat sa mga manual lang, mga manual at common sense na ginagawa nila para hindi mahagap o ma- maapektuhan ng COVID-19. Which means, again, washing your hands, putting yeah. takip in your, sa nose mo, kung ma- makakabili kayo ng transparent mask na pahaba, ayos lang. Yeah. And then social distancing, patuloy po natin iyan. Para, yeah. ito yung bababa yan. Basta tayo lahat ay nagsama-sama, bababa po iyan. Diba Gladys? Uh-huh. Yeah. That's right. Okay. So anyway, meron ka rin bang statistics din? Ay, oh. Yung uh, cases natin, globally, you can share with our listeners Eto, and our viewers Globally, ha, globally it's uh, 13,461,933 uh-huh. na, Gladys. At ang mga namamatay okay. ay 581,298 at ang mga nagre-recover uh-huh. ay 7,851,602. Ayan ang tala sa buong mundo. Sa Pilipinas naman, Gladys, ano ang ating uh, tala? Well, sa Pilipinas din, nagkaroon ng karagdagang 634 cases as of uh, kailan ba to? Yesterday. Uh, kaya ang total na ngayon ay 57,545 cases. Wow. Ngayon sa mga recoveries, nagkaroon ng karagdagang 88 for a total of 20,400 59 recoveries. Doon naman po, sa tala naman ng mga namatay, nagkaroon ng additional na anim for a total of 1,603. This was as of yesterday. Because of the inayos ng DOH yung kanilang record, may mga ginawa silang mga validation ng mga data, kung mapapansin mo din, yung uh, recovery, yung numero ng recovery as against yung mga cases, ang porsyento ay uh, halos nasa 36%. Okay, which tumataas, is good. which is good. Which is good. Tumataas, mm, very good. Yes. And syempre, sabi nga nila, every life matters. Ang gusto sana natin, wala nang mamamatay. 
kahit na ano ta, yun talagang pinagdadasal natin lahat. So, uh, yeah. kasi sabi nga nila, one or six or five may be just data for some, pero sa mga mahal sa buhay ng taong nasa we o namatay, napakalaking bagay yun, di ba? So, yun. So, that's the latest statistics. Okay. Okay, maliban na. Ano pang pwede nating pag-ibalita uh, sa ating mga uh, kababayan? Mukha naklaro na. Pa, naklaro. Na. Naklaro, <laughs> naklaro. Uh, naklaro. Naklaro. Kasi ito, nagkaroon mm-hmm. ng balibalita kahapon na yes. ang kanila daw, uh, yung AATF, si Anyo, nagsabi eh, na maaaring pasukin ng mga authorities o military personnel ang bahay-bahay para na nga maghanap ng may mga COVID-19 kahit na daw yung uh, mag-house to mag-house house, to house. Yun, yun ang sinabi siyempre uh, uh. madaming nabalisa ang madami sapagkat yes. your house is your castle yan, ika, yan ang uh, alam mo in, yes. in layman's parlance Gladys yan ang sinasabi uh-huh. ng batas natin walang makakapasok dito sa bahay ko hanggat hindi ko pinapahintulutan because this is my Tama. castle. Maliban na lang kung napakatinding mga sitwasyon, pero sabi Tama. ng Korte Suprema, ang matinding sitwasyon ay yung uh, sitwasyon na makakapagbagsak sa gobyerno. Pero hindi naman yun eh. Uh-huh. Hindi naman yun ang sitwasyon ngayon yeah. eh. So, nabahala ang madami. Pero mukha at ang kinlaro uh-huh. na ng spokesperson yeah. na si Harry Roque. Sabi niya, hindi, hindi uh-huh. naman ganun ang gagawin. Hindi naman doon ganun. Yes. Huwag kayong mabalisa. Uh-huh. Parang pag-aaralan pa kung ano ang uh-huh. gagawin. Pero tandaan nyo kasi na sa ating konstitusyon. At ang konstitusyon ay hindi po nasususpende kahit kailanman, kahit na may COVID-19. Ang sinasabi uh-huh. po sa ating konstitusyon ay ang bawat mamamayang Pilipinas Pino, ay merong karapatan hindi halughugin ang kanyang kagamitan sa loob ng bahay niya at hindi pasukin ng sino man maliban na lang kung may warrant of arrest ayun yes, right. kaya ngayon oh, pag-aaralan nila yan kung papaano makakapasok sa hinihinala nilang uh, merong COVID-19 kasi sinabi ni sa isang batas natin nakalimutan ko lang yung Republic Act na, mm-hmm. na ano, nagladis tungkol sa mga infectious disease eh dapat yes. talaga uh, natatala sa ano sa ating kinaukulan na record kung tinatago mo nakakapag bigay kasi ng panganib sa paligid kaya tinatala yon mm-hmm. kaya siguro yes. iba ibabase nila doon so at least uh-huh. na, na ano at least na linawa na, na hindi pala ganun ganun kasi ayo ko just imagine tutok-tok lang oh Meron ba dyan? Papasok ko na eh. Baka may tinag... Hindi naman tama. Oo. May, baka may eh, tinatago kayo. Marami talaga nag-react sa balita oh. yan. Di. Marami nga. Oh. Marami nga nagsabi, I was reading, alam mo naman ang social, sa social media, napaka-aktibo ang mga tao. No? Yes. Talaga na rin post yung mga kanilang mga saloobin. Meron nga nagsabi doon, bah, hindi naman yata a fair yan. Eh, what if meron kang kapitbahay na medyo may galit lang sa iyo tapos base basis lang eh cheese this daw na yan oh may sakit diyan sa loob ganon para lang ikaw ay maperwisyo may pupunta na sa iyo hindi naman kagandahan yon oh. dapat hindi oh dapat hindi kaya nga yun ang gusto oh, kong so anyway. gusto kong i-segue sa anti-terrorism law eh iyan ang iyan ang threshold oh, ng anti oh, 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 oh iyan ang threshold so, sabit-sabit hakahaka yes. lang hindi naman dapat At hindi tayo nag iimbento no? dito ah oh. wag niyo pong kalimutan hmm. kasi sa anti-terrorism law section 29 sinasabi ang mga kinauukulan sa pamamagitan ng isang sulat na otoridad ng tinatawag na anti-terrorism council ay pwedeng utusan ang mga kinauukulan base lamang sa suspetsya na i-take in custody ang isang tao. Suspecha lang po ah, suspecha. Yun yung sinasabi mo Gladys. Which is really very, very, ano, very scary. Kasi wala ng probable cause. Normally kasi ang warrant to arrest, bago i-issue ng West, at least may probable cause. Probable cause. Which means, tinatanong ng West talaga, o talaga bang kayong mga pulis, talaga bang nakita nito, ano bang base nito, patingin nga, kahit na hindi pa konkreto, kung sa tingin-tingin ko, sasabihin ng West, eh, dyan sa base niya, may at least probable cause, eh, mag ng warrant to arrest. Pero ito, hindi. Suspicion. Mm-hmm. O kaya, kaya nga, kung, kung i-relate natin itong pagpasok-pasok sa bahay para maghanap ng COVID, eh, talagang mali yun. Buti na lang na ano, na I think na clear up. Nakorat naman. Na oh, nagkaroon naman ng pagpapaliwanag. Oo, oh, oh, nakorat. Yeah. Nagkaroon ng pagpapaliwanag. Anyway, 
Yes. Yeah. Okay, so inaanyahan namin ho kayo, yung mga nakikinig at nanonood na dito sa ating programang relasyon. I-like lang ho ninyo at ipamalitan nyo sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak. I-like lang ho ang uh, Facebook page ng Radio 5 para mapanood din ninyo ang live streaming namin. Radio 5, 92.3 News FM na Facebook page. Diyan din ho kayo maaaring mag-post ng inyong mga questions para sa ating Q&A mamaya. And sa Relasyon Official Fan Page. Yan, pwede na kayong mag-post ng mga tanong nyo para mamaya tuloy-tuloy na po ang uh, pagbabasa ko ng inyong mga tanong at pagsagot din naman ni Dean. Yan. Yep, okay. okay. Samantala, manalangin so, na tayo. Gladys. Manalangin na muna tayo. Okay. Yes. Panginoon, nagpapasalamat po kami at binigyan nyo na naman kami ng pagkakataong magandang sa araw na to para makapagsilbi sa aming mga kapatid na naghahanap ng mga iba't ibang mga solusyon at uh, directional guidance para lutasin ang kanilang mga uh, problema. At sana po patuloy niyong pagandahin ang aming pananalita, paayusin ang aming pag-uunawa at, uh, at uh, paklaruhin ang aming pagpapaliwanag para na nga po ang gabay na ibibigay namin ay makatulong sa kanila. At uh, mga pagkakataon pong ito, hindi namin madadama kundi sa inyong kagustuhan. Kaya nga po lahat ng kilos namin sa relasyon, buong staff po ng relasyon, kami po dito ay iniaalay namin sa inyong lahat ng aming kilos para sa inyong ikabubunyi sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen! Amen. 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 Okay. okay, simula na po natin ang relasyon with our word of the day. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang ating Word of the Day po ngayon ay Arbitration Clause. Arbitration Clause. Sa clause pa lang, alam nyo, na dapat ito'y nasa kontrata. Sapagkat po, Basta't kayo'y pumasok sa kontrata, hindi po maiiwasan na habang isinusulong ang kontrata, baka merong hindi pagkakasunduan. Gusot dito, gusot dyan, alitan dito, alitan dyan. Tuloy, uh, nakakapag-stall ng pagpapatupad ng kontrata. Kaya nga po ngayon, usong-uso na, na magligay ng istipulasyon sa isang kontrata na ganito. Bago ang mga partido sa isang kontrata ay humantong sa korte at doon i-ventilate ang kanilang mga problema, sila muna ay dadaan sa isang komite na kanilang ihuhugis o ifo-form para mag-decide sa kanilang issue. At kung ano man ang sasabihin ng uh, komite yon ay siyang mananaig. Iyan po ang tinatawag na stipulasyon arbitration clause. Bago po kayo humantong sa korte, aayusin muna ng dalawang panig sa pabamagitan ng pagbubuo ng isang komite para po tingnan ang problema ninyo. Maganda po iyan sapagkat naiiwasan po ang pile ng pile ng pile ng case sa korte. No po? Kasi minsan, eh, katiting lang na problema, kinokorte ka agad. Di ba po? Para po meron parang third person na nagsasabi o oh, persons pwedeng madami pwedeng tatlo collective na magsasabi hindi malaking problema to malulutas to ito lang ang gagawin ayan po iyan ang ating uh, word, word of the day of the day ayan okay so that's it ngayon muli ang aming panyaya po pwede na kayong mag- mag-post ng inyong mga questions pwede mo sa Radio 5 92.3 News FM Facebook page or sa Relasyon Official Fan Page wala pa muna pong calls tayo ngayon dahil kami nagla-live stream lang ni Dean Mel para sa programang ito okay start na tayo din ang ating Q&A approve Ang programang ito ay bukas sa pagdibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Okay, ang kanyang problema ang isasangguin ni ay ito. Meron daw yatang homeowners association na hindi naman daw legal ang board of directors. Pwede daw ba ito silang manil ng monthly dues at mag-file sa korte na ma-foreclose ang property ng isang unit owner? Kumbaga, may karapatan ba sila? Ah, okay, maganda tanong yan. Unang-una, ang karapatan ng isang pinuno o opisyal ng isang homeowners association ay siyempre nagmumula sa kanilang bylaws 
may bylaws po iyan. At kung paano ma-elect ang mga uh, mga ngasiwa ng Home Owners Association. Okay. Kung may problema po kayo doon sa pagtatalaga ng mga tao bilang mga pinuno ninyo, kung may problema po kayo, punta po kayo sa HLURB. Ano po ha? Uh, bago na po ang pangalan niyan eh, pero nasa ilalim ata ng poder ng NHA yan. No? So, pwede yes. niyong tawagan doon. At sila po, tatawagin ng lahat ng partido para maayos kung ano ang dapat gagawin. Ang tawag po dyan, intra, uh, intra-corporate dispute. So, doon po kayo pupunta okay. basta may problema ha? Ngayon po, doon naman sa sinasabi ninyong uh, ano nga ba yung pangalawa Gladys? Yung sinasabi nilang Uh, 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 yung pag-foreclose pag yun user. na nga po yeah. doon po talaga nakakabit yun kasi po kung walang <laughs> kung walang kaparapatan ang itong mga taong to magpa-foreclose Gladys no? eh, mm-hmm. wala silang karapatan hindi nila ifo-foreclose kaya lang ito po yeah. ang inyong so iba yung enforcement at iba mm-hmm. yung source ng power okay okay Pwede po merong source ng power pero yung mag enforce walang karapatan dahil hindi sila mga elected no, officer. Na. Oh, okay? na. Yes, pero tignan yes. nyo po kung may source yung power. Kasi kung may source yung power, alam nyo po na kung tama naman po ang mga sinasabi ng taong yan, wala lang ang karapatan, eh baka ma-porclose. Kasi eto Gladys, kamukha sa mga uh-huh. kondo ngayon, hindi ko po nakikita kasi yung bylaws nyo. Eh, kasi ngayon sa mga kondo, halimbawa, ito kondo lang, palagay ko, baka applicable ha? baka applicable sa mga homeowners association nyo nakalagay po doon yes. basta hindi po kayo makapagbabayad ng let's say condo juice na parang association mm-hmm. juice ng mga garbage juice siguro kamukha ng garbage juice nyo or security juice yes. okay na iipon po iyan at kung hindi kayo nakapagbabayad dyan uh, ire-report lang po sa register of deeds mm-hmm. alam mo gladys at iyon ay mm-hmm. makoconstitute na as lien. Tawag doon, isang pagkakautang. ba? Diba? Yeah. Na magkakaroon ng epekto para mong ginawang kolateral. Kuha mo yun, mm-hmm. that is... At alam naman yes. natin na ang kolateral na po for close. Close. Mm-hmm. O, kung merong ganyan po doon sa homeowners bylaws ninyo na, uh, na ang pinagpapalagay ko, eh, lahat naman kayo ay umokay dyan. ba diba po? Eh nagagawa po mm-hmm. talaga 'yon. Kaya yeah. kaya ano po, uh, ihiwalay niyo yung source ng power at yung mga enforcers. Maari yes. po talagang may, may source, may karapatan. Kaya lang po mm-hmm. yung mag-enforce wala. Pero yun kung, walang oh, yun. pero kung nagtugma po 'yan, kung nagtugma yung ah. dalawang 'yan, maaari po talagang pwede kung nasa bylaws ninyo. Ayun po. Ha? Ayan. Okay. Good afternoon, Dean at mga Gladys. Oy, naka 101.9 News FM pa rin po ako today. Kahit day off ko dahil naglalaba po ako habang nakikinig. So sa radyo siya. Uh, sandali, Victoria, saan ka ba? 101.9 News FM kasi pareho ang Davao at ang Cebu stations ng radyo. Baka sa Cebu. So yun. Baka sa Cebu siya, Cebu. si Victoria. Hello uh, ako, at magandang uh, hapon sa iyo. Victoria, oh. ako nag, ano, sa Sabado pa ako maglalaba. <laughs> weekend, pa. weekend pa kami Weekend pa kami din din maglalaba <laughs> Work pa rin kami Kahit na working from home di ba? Oh, okay O kumusta na pala ang training ng mga ano Educating the educators mo dyan Sa, ano, sa online teaching dyan ah, sa inyo Okay Buka naman, tuloy, tuloy naman okay naman Hoping against hope oh. Kasi parang ano to Gladys Parang ano ba yung mga rocket Yung sa space nag, uh, Nag-lift up Ah, lifting off. Nagihintay oh. kami sa lift off. Take off. Take off. <laughs> Ang take off sa lunis eh. Kasi ngayon mga practice, uh-huh. practice. Ang practice okay, eh, hindi okay. yung actual eh. Pero sa lunis, yes, siyempre. Yes, talaga yung actual na eh. Oo. Yeah. Kaya ang lift Pero off. Ang lift <laughs> off eh sa lunis. Baka mamaya ganito. Tsuk! Dung! Sana oh, dire-diretso, <laughs> dire-diretso. Oo oh, oh, nga. Hindi, kaya yan, kaya yan. Oh, okay, next question. Ang importante 
talaga ay hindi lang yung, yung talagang interest na matuto. And I think since these are professors, yes, yes, oh, oh, yes, eh, correct. Paano mong mai-impact na maayos ang iyong uh, uh, ang learning sa mga estudyante if you don't know kung ano ang method? And, and ba, syempre, da, ang method. dalawang party dyan. Mm. Ang professor bihasa, pero pa paano yung mga estudyante? Mm -hmm. Yun na nga eh. That's another thing you have to do. Symbiotic. Symbiotic dapat yan. <laughs> Kaya nga eh. Okay. Ito, attorney. Question. Uh -oh. uh, attorney Mel, ask ko lang po ang revocation of donations, a deed of donation ba, ay legal kahit walang participation o pirma ang mga donees. Follow up ko rito kahapon sa Propter Nuptia. So, po, pwede daw ba na may isang revocation of donation, deed of donation, pero hindi daw nag-participate o hindi nagpirma ang mga donees. Teka muna donees po. Donees will be the recipients. Oo, teka muna po. Huh? Teka muna po. O, uh, linawi natin to ha. Linawi natin to ha, Gladys. Magsisimula mm -hmm. okay. tayo sa umpisa. Okay. Ang donasyon parang kontrata. May gusto mag-donate, dapat i-accept. Kung wala yes. pong acceptance ang donee, wala pong donation. Wala. Uh -huh. Ngayon po, kung ay dinonate ay isang lupa, lupa po, uh -huh. sabi po ng batas natin, dapat nasa isang pampublikong papel, instrumento. Kaya po, kung nagtataka, nagtataka po ako, kung wala pong pirma doon, di walang nakalagay, wala pong papel na dokumento kung ang dinonate ay lupa. Eh, wala pong donasyon okay. yon Di ba po? Sapagkat po, ang kalupaan po, basta tinodonate, ang real estate, basta tinodonate. Ang bahay, basta tinodonate, ay dapat nasa public instrument. At sinabi po ng batas natin, kung hindi po nasa public instrument yan, both acceptance and offer, e eh wala pong visa yan. So, yeah. so halimbawa ang donation din may visa. Okay. Dahil nasa okay. public instrument, yes. binigay, yes. tinanggap uh -oh. ng donors. Okay. Tinatanong niya, revocation, yes. kung badadasinin yung pagbawi, ay okay. ayoko na yan sa inyo i-donate, okay. email. O, oh, okay. kailangan pa rin bang pumirma ka o sumang-ayon para yung i-mabawi ko? Hindi. Yung hindi. Yun ang tanong. Kasi ganito yan. Ang, ah. ang grounds for revocation, maaring nasa dokumento. Hmm. Mismo. Ah, okay. yes. Nando na. O, nando, nando na. na. Ah, Mismo, itong donasyon oh. na ito, itong oh. donasyon na ito ay conditional. Conditional on the condition na kayo ay magtatagal na kasal ng at least limang taon. Oh, yeah. Yes, bago niyo matanggap ang uh, bago mas pa sa inyo itong bahat bahay at lupa dapat magsama ng... at uh, kayo ay manatiling kasal ng limang taon. Oh, halimbawa gano'n? Eh, okay. wala. Tatlo. Una, di wala oh, kayo. Wala, eh. oh, wala yun. Bibigyan lang kayo ng notice nun. Wala eh, wala. Uh, no need for your uh, signature. No need for your signature because the event <laughs> took place. Yeah. Diba? O kaya oh, pwedeng baliktad, okay. Gladys. Bibigay ko oh. sa inyo ngayon to. Pero ang kondisyon okay, sa loob ng limang taon, huwag kayong aalis oh. ng Pilipinas. Ayun. Oh. Eh umalis, mawi yun. Yeah. Oh, so okay. Oh, so right. may mga grounds for revocation na nasa doni... Don, uh, 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 deed of donation Nasa mismo. Deed, eh? At hindi na kailangan ng pagsangayon ng kabila kung totoong nangyari. Kaya lang siyempre, inaakyat mm -hmm. ng kabila para kung may, may, hindi naman nangyari eh. Ayun ang mga issue. Oh, Thank you, oh, siyempre, din Mayan, Merong mga grounds for revocation na wala sa deed of donation pero nasa yeah. batas. Okay, mm -hmm. nasa batas. Uh, ito yung tinatawag na acts of ingratitude. So halimbawa, yeah. Eh, tinangkamang patayin yung nag-donate sa iyo. O, oh, oh, pwede niyang bawiin. Mm. O, oh, di ba? O, oh, oh, kaya pinaratanganan mo. Pinaratanganan mm. mo ng uh, crime. Pwede mong bawiin. O, oh, kaya ang tatay mm. mo ang nag-donate sa iyo. Tapos biglang isang uh, isang pagkakataon na wala ng tatay mo, wala, na wala ng ano, yung parang makakain na, humingi ng suporta sa iyo at hindi mo binagyan. Grounds for revocation yan. So, yun ang yeah. three grounds for revocation acts of ingratitude ang tawag doon na nasa batas mismo. Yan, kahit wala yan sa kontrata, kasi ang batas na ang nagsasabi. Kung naganap yung mga iyan, may karapatan ang nagbigay na i-revoke ang donation. Ayun. 
Eh, what if talagang hindi, walang grounds na gano'n, parang nag-change lang ang mind nung nag-donate. At hindi rin nakastipulate sa deed of donation ang condition na yun. Oo, oh, yes. Hindi pa rin yata po at kailangan Wala talaga mag-ayon pa si Gladys. Parang ang sinabi mo, ganito, Gladys, ay, ayoko na! Oh. Nagbago isip oh. ko after five years. Oh, yes. ah, wala na yun, wala na. <laughs> Nabigay mo na eh. Donation is oh, also an, donation is also an act of acquisition and transfer. Parang sale, parang mana, at yun na nga, pangatlo, donation. Kaya maingat, donation. kaya Gladys, tama yung sinabi mo. Kaya maingat ka, mag-donate ka. Kung gusto mo uh, meron ka pang a little bit of control, oh, option, option yes. ligay mo doon sa ano? Oh. Ligay mo doon sa, oh, sa deed. Ito ang condition nito, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabihin mo, okay, so within 10 years, dapat eh, nakapagpatayo kayo ng uh, eskwelahan dyan sa lupang hmm. binigay ko. Oh, yun. Oh. Okay, oh, medyo mahirap. Mahirap. Yan, medyo mahirap yun. Eh, hindi kayo <laughs> nakapagtayo. Wala. Oh. Mababawi. Wala. Yun. Goodbye donation. Oh. Ayan. Okay. Next question on our Q&A, magandang tanghali. Tanong ko lang po, attorney, yung birth certificate ng partner ko, naka-apelido sa nanay niya. Okay? okay? Sa nanay niya. Uh -huh. Ano po ang kailangan gawin para mailipat po yung surname ng papa niya sa kanya? At saan po dapat pumunta para maayos at magkano daw kaya ang magagastos? Okay. Illegitimate ba ang iyong kapartner? Kasi kung illegitimate yan kapartner mo at akin pinagpapalagay, may edad na yan, o talagang siya makapagpa-file. Pero ang pinaka-importanting dokumento dyan ay ang sinumpaang salaysay nung tatay. Nung tatay yes. para pumayag siya na unang-una gamitin ang, ang uh, apelido niya ng partner mo. Yan ang kailangan, mm -hmm. yung sinumpaang salaysay ni, pa, ni tatay. Kung pinagpapalagay ko na illegitimate child ang iyong ano, yung uh, anak ay yung uh, partner mo. Ngayon kung legitimate child ang partner mo na sinasabi na ng batas na ang pangunahing apelido ay dapat apelido ni tatay kaya pwede na siyang pumunta uh, pero sa korte pa rin para papalitan. Ayan. Ayun. Okay. Anyway, tuloy-tuloy pa rin po ang Q&A natin. Pero sa mga sandali ito, kami po ni Dean Mel ay uh, magko-commercial break muna. Ihatid muna namin ang news sa inyo. Babalik po kami dito sa programang relasyon. Huwag kayong aalis. Oras natin, 1.30 ng hapon. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita. Aksyon, Aksyon, Aksyon News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Maaari nang gamitin simula sa linggo ng angkas ang disenyo ng kanilang safety barrier o shield na inaprubahan ng gobyerno. Sa panayam ng programang Boljack sa Radyo 5, sinabi ni Angkas Chief Transport Advocate George Royeka na hindi sila magbebenta ng safety barrier. Maaari itong gayahin ng mga manufacturer kung nais nice nilang gumawa para sa publiko. Gawa sa fiberglass at acrylic ang safety shield na disenyo ng Angkas, isa sa ilalim sa disinfection ng barrier sa bawat biyahe ng Angkas rider. Sa ibang balita, Hiniling ni MMDA Traffic Head Edison Nebriha sa mga motorista na sundin ang sistemang ipinapatupad sa EDSA. Sa panayam ng programang Early Already sa Radyo 5, sinabi ni Nebriha na hindi dapat sumingit sa bus lane ng mga pribadong sasakyan upang maiwasang maipit. Ayon pa kay Nebriha, sa ilalim ng bagong sistema, mas mabilis ang biyahe sa EDSA route dahil dire-diretsyo ng takbo ng bus. Hiniling din ni Nebriha sa mga frontliner na huwag pumasok sa bus routes upang hindi sila maipit sa mga barrier. Sa ilalim ng EDSA carousel route, magkakaroon ng 25 bus stops upang magkaroon din ng access sa mga footbridge ang mga pasahero. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radio 5, 92.3 News FM. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Pag maalam sa batas, hindi mahuhulog sa mga butas ng anumang relasyon. Samahan si na Attorney Mel Santamaria 
at Gladys Lana Lucas para sa isang oras na hitik sa legal na solusyon kahit pa sa iligal na sitwasyon. Mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon. Lunes hanggang biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Nagbabalik po kami mga kapatid kaibigan at may breaking news ngayon. Gladys, ito babasahin ko ha. Just, yes. Justice Secretary Maynardo Guevara says the PNP's floated house-to-house ops for COVID-19 patients was not discussed by the IATF. Guevara says, okay. however, that under RA11332, the government has uh-huh. legal basis to transfer COVID-19 patients to government facilities. Tama yun. Yes. Yun naman ng pinag- Pero yun ang pinag-uusapan natin kanina, Gladys. The source of the uh-huh. power exists. It's the how yes. to enforce it. How to enforce yes. it. Yes. Uh-huh. Kaya dapat, titignan natin yung 11332, di siguraduhin ko yan, kung merong procedure for enforcement. Hindi lang pas tutok-tok doon, di ba? Oo, so, tama. So, there, the source is, there is a source, a law, then the mm-hmm. next step is, how do you enforce it? Yon ang dapat tama. malaman. Ayan. Yes, okay. okay. So, yan ang pinakahundi. Okay. okay. Back to our Q&A. Ay, mag-anunsyo ka muna din oh, before we proceed para tuloy okay. na tayo sa Q&A. Okay. Oh. Uh, doon po sa mga gusto pang... Uh, mag-enroll o mag-register sa isang koleyo na makapagbibigay sa inyo ng uh, aral para sa inyong mga ambisyon, nursing, education, teacher, businessman, engineer, hotel and management, accountant, kung gusto nyo pong mag-enroll eh, sa Far Eastern University Institute of Law po, bukas na bukas pa po ang application registration at enrollment ang at ang base po ng pagtatanggap sa inyo ay yung mga dokumento lang isasubmit nyo sapagkat po sa because of the pandemic wala po muna ng entrance exam so titingnan po mo, na lang muna yung mga dokumentong ipapasubmit sa inyo pero bukas na bukas pa po ang Far Eastern University diyan sa Manila diyan sa Manila doon sa gusto mag-teacher gusto maging businessman gustong maging uh, accountant gusto maging engineer uh, mga iba ibang kurso sa FEU Manila po pero kung gusto niyo namang mag-abogado dito po sa Makati naman, sa Makati campus ng FEU, sa Senator Hill Puyat Avenue, Corner, Malugay Street. Ang ino-offer po dyan ay Juris Doctor. Ako po ang dekano doon at hanggang ngayon po nagtatanggap pa kami ng application, registration at enrollment doon sa mga karapat dapat. Kasi po, wala rin pong entrance examination ng Institute of Law. Kaya po, eh, kung mag apply po kayo, eh, bilis-bilisan nyo na. Titignan lang po namin ang uh, inyong mga dokumento at may liberal naman po kami. Hindi naman kami masyado mahigpit. Kaya po, eh, punta na kayo at mag-apply at uh, le- up, at uh, para po yung pagkakataon at makabara, ma, uh, malamang, eh, kayo ay matanggap. Online registration po kami, online. Hindi na kayo kailangan pumunta pa doon sa Makati, online po. Tatawagan lang po si Miss Jen, 0945638 6388664 o kaya si Miss Karen 0919996609 o kaya si Miss Neville 0916756178 yan po tawagan niyo po para po magkita-kita tayo sa pasukan actually ang pasukan na po next week July 20 pero ini-extend po namin ang enrollment this week and next week Ine-extend pa po namin para para po kung gusto niyo nga uh, makapasok ay eh, mapagbibigyan pa kayo. Ayan po. Yes. Ayan po. Okay. Okay. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating Q&A din. Ito ang next okay. na question. Attorney Mel. Magandang hapon po. May tanong lang Alright. po ako. Ako po yung sa post office nag-work. May kontrata po kami. 
bakit po wala kami mga benefits katulad ng 13th month pay? Di ba po ba meron yang batas sa dole? Ang post office would be considered uh, uh, government employee sila din, di ba? Employee. Post office eh. Post office. Government employee post kayo. Office. Government employee Oo. po kayo. So kung government employee po kayo, hindi po kayo sakop ng, uh, ng uh, labor dole. code. Labor code. Ah. Kasi po ang labor code, doon po tinatakda na mga empleyado sa pribadong enterprise ay merong karapatan sa SSS, sa pag-ibig, sa PhilHealth, overtime pay, night differential, na handong po lahat yan, service incentive leave. Ang gobyerno po, iba ang alituntuni ng gobyerno. Kaya po, uh, sa gobyerno, sa post office po, eh, titignan nyo yung alituntuni ng post office nyo sapagkat po ang pagbibigay ng mga biyaya na may kaukulang pera eh tinatakda po ng GAA, General Appropriation Act, ano okay. po ha. Pero syempre, ang alam ko, ang gobyerno dapat may GSIS. Wala akong uh, supply yan, ano po ha. Pero sa PhilHealth, baka rin naman, gobyerno to gobyerno. Pag-ibig, baka meron rin. Kasi kung... Pero nabanggit niya kontrata eh. Hindi kaya, uh, di ba sa gobyerno di, merong mga job order, yeah. merong mga, ibang mga ganun silang klaseng worker. Sa, sa gobyerno, merong ano rin, contractualization, ika nga. Contractual. Yung mga oh, job oh, order. Di ba? Kaya oh, nga, oh. kung hindi nga ako nagkakamali, kung hindi ako nagkakamali, Gladys, yung mga job order dyan sa munisipyo ng Pasig, eh, sa sedad ng Pasig, eh, parang pinermanent na nila, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, mm -hmm. kaya yun po ang punto doon. Kasi kung mga okay. job order po kayo, baka mga casual lang po ako na hindi regular. Mm -hmm. Hindi yes, ba mga ganun Iba po, iba po ang mga alituntunin dyan. Iyan po nakasalalay sa ahensya. Kaya tatanong yung ahensya ninyo. Ayan po. Yes. Okay, so next uh, question natin dito sa Q&A. No name please, Attorney Mel and Ma'am. My birth certificate, isang napanganak noong December 1996. Nagsasabi na asal ang biological parents na sinabi o diniklare ng mother niya pero hindi ito totoo na kapag pakasal sa ibang tao ang mga parents niya years after gamit pa rin ang family name ng father up to today mm -hmm. ano po ang solution? Okay. So ibig sabihin okay. hindi, hindi to tama ang inilagay na date ng kasal sa isang birth certificate kasi wala namang kasal. <laughs> diba? Correct. So therefore <laughs> pupunta pa rin po kayo sa korte. Iyan po ay petition oh. for Petition for Cancellation of Error. O, oh, ayan po. Kasi in a way, parang simulated. Korte pa rin po iyan. Kasi po, eh, kung totoo, hindi kayo nagkinasal, eh, bibigay nyo lang naman po ang proof dyan. Eh. Di ba po? Kasi normally po, kung saan kayo kinasal at kung anong araw, eh, nakalanahan doon po sa lugar na yon ang tinatawag na marriage certificate. Yung sa PSA po, uh -huh. sa ano lang yun. Eh. Ano lang po yun. Uh, kopya. Pero yung official pa rin po yun. Kaya kumuha po kayo yes. ng uh, certification sa sa PSA, pati doon sa allegedly kung saan nangyari yun, na wala talagang mm -hmm. tunay na kasal. Pero korte pa rin po iyan. Hindi po ano yan. Hindi po simpleng error yan. Sapagkat po ang date of marriage can give rise to so many rights, not only to the people involved, but to the child born allegedly in that marriage. Di ba po? Kaya ang korte po ang magde-decide dyan. Ayan po. Ayan. Okay. O, merong nagtanong tungkol sa donation kasi ito yung pinag-usapan natin extensively kanina. Eto din. Hello po, Attorney Mel. About po sa deed of donation, eldest daughter po ako. Namatay po ang tatay ko na hindi na-accomplish ang deed of donation pero inabot na po sa ina, o, iniabot na po sa amin ng nanay namin ang mga uh, titulo na po. Can I do it again? Ah, nawala ako? Hindi mo narinig? Okay. okay. Ulitin ko din ha. Ulitin ko. Ulitin ko. Okay. Hello about sa deed of donation. Eldest daughter po ako. Namatay po ang tatay so eldest... ko na hindi... Hindi daw na-accomplish yung deed of donation ng tatay niya. Pero, oh. naiabot naman daw ng nanay nila sa kanila ang mga titulo ng lupa na nakalaan sa kanila. Sa tulong ng isang abogado, 
na ilipat na sa aming magkakapatid ang mga titulo. Mm -hmm. Mababawi pa ba ang mga titulong hawak namin? Five years na po ito namin hawak. Well, kung sinabi niyo sa pamamagitan ng abogado, baka naman po ginawa ng abogado ang mga regular na dapat gawin. Pinarma, pinapirma, kasi po, bukang mana yan, pinapirmahan po kayo ng mga extrajudicial settlement, pinapirmahan po kayo ng mga iba pang mga dokumento para ma-regular na transfer yan, na walang pagbabayad sa kahit sino man, sapagkat ek, mana nga po. Tingnan nyo po ang, basta't po nangyari iyon, basta't po nangyari yun, hindi na po mababawi yun, unless na may hokus-pokus na nangyayari dyan, unless na may yes. kapikian na nangyayari dyan, unless na merong hindi magandang nangyari. Kasi po, parati naming sinasabi ganito, Papaano bang malilipat ang pangalan ng isang titulo mula sa isang tao papunta sa isa? Pagbebenta kontra kumsale, pagdodonate, pagbibigay, at pagmamana. At lahat po iyan merong mga dokumento at nagbayaring taxes. Kung nagawa po uh -huh. lahat iyan, wag lang conditional na kamukha nung sinasabi namin ni ano, uh, kanina. kanina oh. eh, basta't binigay, binigay. Tapos na po yun. Lalong-lalo na kung extrajudicial settlement, hindi na mababawi nung patay. <laughs> Di ba po? Talagang inyong-inyo na yon. Pero ang, ang magiging hadlang na lang po dyan, ang oportunidad na iyan ay mapawalang visa, kung talagang merong pagpepeke ng pirma. Di ba? Yung pagbibigay na hindi gusto sa mga magkakapatid. Yung mga ganun po. Yan. Uh -uh. Ang nagtataka naman ako din, bakit kailangan i-accomplish ng tatay nila ang deed of donation? Pa kung namatay, di mana na yun. Hindi na kailangan na ng deed of donation, di ba? Yes, hindi na kailangan ng deed of donation. Ngayon, doon sa mana deed of donation, libre, libre lang yan. Libre. Habang buhay pa si tatay, libre yan. Kung pantay-pantay yes. naman kayo, pantay-pantay, okay parang advance legitime. Yes. Salpok, walang kulang, walang uh, yes. walang kulang, walang nakalamang. Walang na, walang na, Ay, okay na na Ayos na yun. That okay, is an na advance na in legitim. Oh. Pero alimbawa, yung isa, nakakuha ng 1 million. Yung isa, 1 million. Yung isa, 1 million. Yung isa, 10 pesos. Iyon mo na mali. Eh, <laughs> Ibabalik, <laughs> Ibabalik lahat Aliyan yun tayo. para ipagpantay-pantay. Okay. Yes. Okay. Ito, may question tayo. Good afternoon. I hope sa atin dalawa. Regarding sa civil case po ng nullity of deed of absolute sale over a property, transfer certificate, and annulment of tax declaration, the plaintiffs were the original owners versus the defendants. Meron po bang chance? Ako, nawala. <laughs> nawala. Meron po bang Ako, nawala? Napatugan. Well, ang kaso ay... Oh, ang okay. kaso ay kaso, depende sa alegasyon at ebidensya. Kung sino ang mas okay. matindi at magandang ebidensya at more authentic, siya ang mananalo. Basta't nasa kaso na po uh -huh. yan. Yun lang uh -huh. ang masasabi natin dyan. Mm -hmm. Yes. O ito naman, tanong ko lang po din, may karapatan ba ang isang tao na gumawa ng bakod, ngayong wala naman siya pag-survey at hindi naman siya binigyan ng instruction ng engineer, siguro engineer, uh, office of the civil city engineer ito. Magpapalagay basta, daw ng bakod. Basta gagawa po siya ng bakod sa kanyang sariling, sa, sa kanyang sariling uh, teritoryo, pag-aari, wala naman pong problema yon. Talaga, ang lahat ng may-ari, eh, pwede naman gawin lahat ng mga nakapagpoprotekta sa kanila. Ngayon po, kung napakamalaking bakod po iyan, halimbawa po, isang pader, okay, parang firewall na napakataas na maaaring maapektuhan mm -hmm. ng iba, yan po, baka po, dapat kumuha na ng uh, permit sa munisipyo. Kasi baka po magka-disgrasya, mag, 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 uh, no po ha? Pero kung uh -oh. simpleng bakod lang po, palagay ko lang, eh pwede naman pong gumawa. Di ba? Yan. Mm -mm. Okay. Next on our Q&A, Dean, magandang hapon po. Nais ko lang sana humingi ng advice. Kasi po yung mga anak ko po ay nasa tatay nila ngayon. Yung anak ko po na panganay ay palaging nahuhuli ng barangay. Palagi po siyang dinadala sa DSWD. Sabi ng barangay, kukunin daw ang mga anak ko ng DSWD dahil daw po walang nag-aalaga sa mga anak ko. 
Ang anak ko pong 4 years old, andun sa kaibigan ko at ako naman po ay nandito sa Batangas nagtatrabaho. Naabutan po ako ng lockdown kaya hindi ko po sila makuha sa ngayon. Pwede pa ba nila akong kasuhan sa, na hindi ko naman po kasi inabando na ang mga anak ko. Gustong gusto po silang makuha talaga. Wala lang po akong trabaho ngayon at hindi ko sila makuha sa kanay mabasa ang tanong na to. Okay, babae ito din. Nanay ito itong nagtatanong. Eh talaga, ang laki ng problema mo. Kahit na gusto mo, wala kang perang pang biyahe. Di ba po? Eh yes, siguro so. dapat tuunan mo na, humingi ka na ng support sa iyong mga pamilya, umutang ka muna para makuha mo ang mga anak mo sa isang sitwasyon na hindi ka ay-aya. Eh talagang dapat makuha mo talaga ang anak mo. Makuha mo talaga ba kahit na papano, walang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo. Kaya dapat uh, umutang ka sa mga kaibigan mo, bigyan ka lang ng pera para makuha mo ang anak mo. At isa pa, okay, baka maselang yung pagkukuha, baka pagpunta mo doon, eh ayaw naman ibigay sa iyo. So ang importante dito, pumunta ka na muna sa public attorney's office at humingi ka ng payo at anumang mga dokumento na para na para makuha mo agad. Halimbawa po, halimbawa po, pwede kayo mag-file ng illegitimate child yan, petition for the issuance of a rito mabias corpus. Ano po ha? Ang ganda nito. Kung pinal niyo po yan sa korte, dyan, sa inyo, dyan. Okay, okay, doon sa lugar ng mga bata, ang korte po magbibigay na ng order na kunin ang bata o dalhin sa korte at nahandun po kayo sa pinakaunang hearing, nahandun na kayo. At doon po, pwede nang ibigay sa inyo ang bata. So, alam po yan ng mga abogado, petition for the issuance of Varito Babias Corpus. Kaya makakatulong po sa inyo dyan. Kung illegitimate ang bata po ha, talagang, Ang PAW, sila po, kakuk, uh, ano sila, gagawa sila ng petition for the issuance of the writ. Ifa-file po yan, makakakuha ka agad po ng order. At ang order, alam niyo, pinakaunang order, Gladys, pinakauna. Doon sa tao, sa tatay, dalin mo ang mga bata niyan sa korte itong araw na ito. At ipaliwanag mo kung bakit hindi tatanggalin sa iyo. Eh, Oo, oh, hindi tatanggalin sa'yo. Eh, oh. Lalo na kung illegitimate yan, nakaligay sa batas na ang mga bata, to, basta't illegitimate, eh dapat nasa nanay. Nasa nanay. Yeah, malakas ang yes, laban na yun. Sige, nang gawin mo. Oo. Oh, oh. yeah. Okay. Okay. At yung kanina pa lang naputo, love, uh, yung, ang sabi niya, ma, ang defendant daw at saka yung plaintiff, ang original owners, ang plaintiff. Uh -huh. Pwede daw bang may chance na sa kanila mabalik yung mga property yun kung madalas daw ay hindi sumipot sa hearings yung mga defendants? Well, yun ang gusto niyang malaman. Okay, okay. ganito hmm. po yan. Ganito po yan. Basta't po kayo nagkaso at ang defendant ay hindi uma-attend, okay, magpe-presenta pa rin kayo ng ebidensya. <laughs> Di ba Gladys? Oh, depende po. Yes, depende po. Hindi, hindi po ganito ang korte. Ah, wala yung defendant, panalo na kayo. Oh, sa iyo na to. Oh, sa iyo na to. Hindi po ganon. <laughs> ah, oh, oh, oh. Ang korte po, para pa rin po mag... Korte yan, magtetestify pa rin po kayo, gagawa pa rin po kayo ng judicial apidabit, susuriin pa rin po kayo ng West. So kahit na, mm -hmm. kahit na po kayo nag-iisa lang, hindi na sumusupot itong kabila, bagamat sila ay nabigyan ng notice, eh itutuloy yes. po yan. Eh depende pa rin po, depende pa rin po kung mahusay talaga ang ebidensya nyo. So that means, yeah. hindi po automatic na porkit ang kabila ay hindi uma-attend. Number one, bibigay na sa inyong kaso. Hindi. Kayo po ay magpapresenta ng ebidensya. At hindi rin po automatic na sapagkat kayo nakapagpresenta ng ebidensya ay panalo na kayo. Ay, panalo kayo. Hindi po. Susuriin oh, po rin yung ebidensya. At kung wastong-wastong yes. ebidensya po, mananalo kayo. Ayan po. Ayan. Okay. Good afternoon, attorney. Regarding po sa live birth certificate ng dalawa kong pamangkin na mali po ang gender instead of female ay naging male. Mm -hmm. Nakaregister yung live birth nila Uh, sa Iloilo sila nakastay pero nakaregister daw sa Las Piñas. Saan at paano po ang gagawin? E eh, kung saan po... nakaregister? Oh, no? oh, oh. Diba? Yes, doon niyo po papapalitan. Hindi niyo po mapapapalitan yan sa PSA. Hindi po. Doon oh, po sa oh. lugar o local civil register na original. Na original po na nag-issue ng dokumentong yon Okay po. Ang gender po hindi na pupunta sa korte. Ang gender po, pwedeng palitan na lang ng local civil registrar. Pero pagpunta nyo po sa local civil registrar, dapat sana kompleto na ang mga dokumento nyo. Hindi lang affidavit po doon. Dapat isang, uh, isang certification ng uh, accredited uh, hospital, mas mabuti na po, government hospital, 
na sinuri uh-huh. ang tao at uh, siya ay nakita na tunay palang lalaki. O babae. Okay. Kung wala o po babae. ng mga sertifikasyon ng doktor na yon, hindi po aaprubahan uh-huh. yan. Kaya po lahat yes. na ng dokumento ay dapat daladala ninyo. Ayan po. Uh-huh. Okay. Uh, next question. Paano daw ba ang standard na computation din? Illegitimate po ang aking anak. Pero nakasunod sa apelyido ng tatay niya, ang bata, at nakadeclare din na beneficiary niya. May dalawa po siyang anak sa kanyang legal wife na matay na po ang kanilang ama. Uh, saan daw? Paano daw ang computation nito? Siguro sa mamanahin? Oo, oh, ano yan? Two legitimate and one illegitimate. Ano po, uh, uh, ang standard po kung babasahin sa manahan at baka malamang inang gagawin ano po yung makukuha yung makukuha mm-hmm. kasi parang mana yung makukuha di ba Gladys yes. uh, ano po yan 2 is to 1 two legitimate one illegitimate kung sila na lang po ang natitira so halimbawa po tatlong anak dalawa legitimate isa mm-hmm. illegitimate okay the 2 is to 2 is to 1 that's 5 di yung illegitimate will get one fifth, yung legitimate na dalawa will get two fifths, yun po ang uh, general na uh, hati ang computation. Yeah. Uh, pero din I think ang tinatanong okay. niya kasi I think uh, sa isang uh, police yung tatay nito uh, ano na matay na siguro ito yung beneficiary sa pension ng tatay na isang police. pati ba sa pension ganon din may computation na ganon? palagay ko palagay ko kasi kasi nakalagay sa ano ang nakalagay sa batas palagay ko lang pananaw ko lang yun ha kasi nakalagay lang ba, sa batas ganito Gladys sino ang makakakuha yun lang <laughs> ang makakakuha okay. ay number one legal spouse legitimate spouse. and illegitimate children one okay. kung wala yung una number two mga magulang kung wala yung dalawang nauna designated beneficiary lang. designated wala, wala nakalagay na ano na eto fraction nyo, eto fraction nyo, eto fraction nyo. Oh, okay. Mukhang ang sin- uh-huh. mukha lang ah, sa tingin ko ang sinusunod uh-huh. ay yung yung ano yung sa civil code. Yan. Mm-hmm. Okay. Okay, so kanina yung sa post office baka hindi niya narinig bakit nagrepost siya ng kanyang tanong. Anyway, at this point na is ko pa salamatan. Masuki so, natin din mukha yata wala nang oras tayo na naman, no? So maraming maraming salamat po lalo na dun sa mga suking araw-araw kung nakikitang nanonood sa atin at sila sila mismo ay mga exchange na ng mga greetings, nagbibigay na rin sila ng mga advice. Sana po ay bukas, araw ng Webes, samahan niyo kami muli ni Dean Mel. Ganap na alauna pa rin ho ng hapon sa mga nakikinig sa amin sa radyo, sa Radyo Synchro Nationwide, 92.3 News FM, dito po sa Manila. At syempre pa sa Signal TV Channel 1 on 1PH. Okay, Dean, pa gusto mong may last minute ka pang goodbye maraming mar- message. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood sa amin sa relasyon. Hanggang bukas po, huwag niyo pong kakalimutan may YouTube channel po ako, Atorni Mel Santa Maria YouTube channel. Kaya kung mahilig po kayo sa YouTube, punta lang po kayo sa Atorni Mel Santa Maria at doon po madami na kayong makikitang small videos ng mga advices ko. Pag uh, sisingil ng utang, pagpuputol ng kasal, paghihingi ng suporta, problema sa renta, divorsyo, kung ano, makikita nyo na po doon. May mga short videos. At meron rin po doon mga uh, Uh, aking mga interview sa mga personalidad si Vice President Lenny si Jelly De Belen at kung sino-sino pa at meron rin po doon reaction reaction sa mga music reaction kay Morissette reaction kay BTS army po ako at saka at saka yung yung ano po yung mga uh, comment komentaryo ko komentaryo ko gabi-gabi na ano na napapanood na po Almost every night. Para, kaya po mamayang gabi, alas 8 ng gabi, live streaming ulit po ako sa YouTube at sa aking Facebook. Mag-subscribe lang po kayo sa YouTube channel at saka sa Facebook. <laughs> Facebook. Natawa ako sa sinabi mo, Arby ka ng BTS. <laughs> <laughs> oh. Okay, I'll see you tomorrow. Arby ka ng BTS. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Until tomorrow. tomorrow. Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang relasyon ng inyong tulong at gabay. 
Sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliing gawin sa aming buhay. Kung ano wasto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, Amen. Bye-bye. May pupuntaan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santamaria at Gladys Lan-